Merhaba, ben Nesibe. Yeşillerinden YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu bölümde sizlerle kış hazırlıkları için yıllardır yaptığım sosun tarifini paylaşıyorum. Biz bu sosu kahvaltı sofralarında ve beş çaylarında tereyağlı ekmekle çok seviyoruz. Ayrıca akşam yemeklerinde et yanına da çok yakışıyor. Ya da herhangi bir sandviçin içerisine sürdüğünüzde de kesinlikle sandviçinizin tadını çok güzelleştiriyor. Yıllardır yaptığım bu sosu az miktarlarda da olsa denemenizi tavsiye ederim. Umarım videoyu izlerken keyif alır. Beğeni ve yorumlarınızı da benimle paylaşırsınız. Tarifimiz için öncelikle sarımsakları hazırlayalım. Bunun için iki baş sarımsağı gördüğünüz gibi dişlerine, tanelerine ayıralım. Üzerini geçecek kadar sıcak su ekleyelim. Biz diğer hazırlıkları yaparken sarımsaklar sıcak suyun içinde bekleyince kabukları çok daha kolay soyulacak. Domateslerin baş kısımlarını keselim. Ben bu tarif için 3 kilo yumurta domatesi kullandım. Eğer kullandığınız domateslerde benim kullandıklarımdaki gibi yaralı bereli yerler varsa onları da güzelce temizleyin lütfen. Böyle sos tarifleri için özellikle az sulu, bol etli domateslerden kullanırsanız çok daha güzel sonuç elde edersiniz. Kabuklarını soymadan gördüğünüz gibi irice doğrayalım. Ve bütün domatesleri böyle doğrayıp bir kenara alalım. İyice yıkadığımız kapya biberlerin sap kısımlarını keselim. Ben bu videoyu çekerken 2 kilo kapya biber kullandım. Eğer biberin üzerinde ezik çürük yerler varsa oraları da temizleyelim. Çekirdeklerini çıkartalım. Ve sap kısımlarındaki etli yerlerini de gördüğünüz gibi güzelce ayıklayalım. Hiçbir malzemeyi kesinlikle ziyan etmeyelim. Böyle sos tariflerinde özellikle iri ve etli kapya biber kullanırsanız sosunuz çok daha güzel olur. Kapya biberleri de irice doğrayalım ve bir kenara alalım. Yıkadığımız 300 gram sivri biberin sap ve uç kısımlarını keselim. Bunlarda da yine çürük yerler varsa temizleyelim. Biberleri de gördüğünüz gibi kabaca doğrayıp bir kenara alalım. Bu kullandıklarım tatlı biberlerdi. 300 gram da acı biber kullandım. Siz daha acı seviyorsanız acı miktarını artırabilirsiniz. Eğer videoyu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz beğen tuşuna basıp aşağıya da küçük bir yorum bırakırsanız beni çok mutlu edersiniz. Sıcak suda kabukları iyice yumuşamış olan sarımsakları da soyalım. Domatesleri sarımsakların bir kısmı ile birlikte parçalayıcının içerisine alalım ve iyice parçalayalım. Parçaladığımız domates ve sarımsakları da geniş bir tencerenin içerisine alalım. Eğer bu tarifi başkalarıyla paylaşırsanız ve mutfağımda hazırladığım diğer lezzetlerden anında haberdar olmak için abone olup zil sesini açarsanız Kanalımın büyümesinde bana çok önemli bir destek vermiş olursunuz. Şimdiden teşekkür ederim. Acı biber ve sarımsakların bir kısmını ayıralım. Bunları sos artık piştikten sonra son aşamalara yakın ekliyoruz. Böylece sosumuzda acı biberin ve sarımsağın tadı biraz daha belli oluyor. Tamamen kaybolmamış oluyor. Bütün kapya biber ve domatesleri böyle parçalayıp hepsini tencerenin içerisine alalım. Tencereyi ocağa alalım. Ocağın altını ortadan yüksek ateşte açalım. Ve sosu kaynatmaya başlayalım. Sos kaynamaya başladıktan sonra yaklaşık 1-1,5 saat kadar pişirmemiz gerekiyor. Sosun pişme süresi kullandığınız domatesin sululuğuna göre ve ocağınızın Kapasitesine göre değişecektir. Burada önemli olan süre değil. Sonuçta elde ettiğiniz sosun kıvamıdır. Sosumuz istediğimiz kıvama gelene kadar dibinin tutmaması için ara ara mutlaka karıştırın. Bütün sivri biberleri, ayırdığımız sarımsak ve acı biberleri de hep birlikte parçalayıcıdan geçirelim. 
Biberleri lütfen çok fazla parçalayıp macun kıvamına getirmeyin. Gördüğünüz gibi küçük parçacıklar halinde kalsın. Sos artık tamamen suyunu çekip gördüğünüz gibi koyulaştığı zaman parçaladığımız yeşil biber, acı biber ve sarımsakları da ekleyelim. Onları da güzelce bir karıştıralım. Benim kullandığım domates çeşidi ile sosun bu kadar koyulaşması yaklaşık 1 saat 20 dakika kadar sürdü. Dediğim gibi siz saati baz almayın, sosun kıvamını baz alın lütfen. 1 yemek kaşığı kaya tuzu ekleyelim. Eğer tuz miktarı az gelirse artırabilirsiniz. Sosunuzun uzun ömürlü olması için normal yemeklik tuz değil, kaya tuzu kullanın lütfen. Ve 1 yemek kaşığına yakın da çörek otu ekleyelim. Böyle soslarda daha öncesinde çörek otu denemediyseniz mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Çok lezzetli oluyor. Klasik su bardağı ile 1 su bardağı zeytinyağı ekleyelim. Ve yine klasik su bardağı ile 1 su bardağı sirke ekleyelim. Ben üzüm sirkesi kullandım. Siz istiyorsanız elma sirkesi de kullanabilirsiniz. Bu son eklediğimiz malzemelerden sonra sosu yaklaşık bir 5-10 dakika kadar daha kaynatalım. Ve sosun içerisine son olarak ince kıyılmış yarım demet maydanoz ekleyelim. Maydanozları aşırı küçültmeyin. Sosun içerisinde çok kaybolmasın. Sosumuz için önceden temizlediğimiz kavanozları son bir kez kaynar sudan geçirelim. Kavanoz kapaklarını da biz kullanana kadar kaynar suyun içinde 5-10 dakika bekletelim lütfen. Sosu kavanozlara koyduktan sonra kavanozların ağzının mutlaka temiz olmasına dikkat edelim. Temiz bir peçete ile kavanozun ağızlarını güzelce silelim. Kaynattığımız kavanoz kapaklarının içlerini de mutlaka temiz bir peçete ile iyice kurulayalım. Kavanozun kapağını kapatalım ve kapağı 3 kere geri, 1 kere ileri olacak şekilde sıkıca kapatalım. Ve kavanozu temiz bir bezin üzerine ters çevirelim. Sosların uzun ömürlü olması için kapakların iyi vakumlanması çok önemli. Kapakların iyi vakumlanması için mutlaka yeni kapaklar kullanın ve sos da kavanozlanırken mutlaka sıcak halde olsun. Kavanozların üzerini bir örtüyle kapatalım ve bir gece böyle kendi kendilerine soğumasını bekleyelim. Ertesi gün kapakların vakumlarını tek tek kontrol edelim. Eğer kapakların ortasına parmağınızla sıkıca bastırdığınızda kapaklar oynuyorsa o zaman o kapak iyi vakumlanmamış demektir. Gördüğünüz gibi bütün kapaklar güzel bir şekilde vakumlanmış. Kapakları böyle vakumlu haldeyken serin ve kuru yerde sosları aylarca muhafaza edebilirsiniz. Kapaklarını açtıktan sonra lütfen buzdolabında muhafaza edin. Umarım bu tarifi beğenmişsinizdir ve siz de dener sevdiklerinizle birlikte afiyetle yersiniz. Beğeni ve yorumlarınızı da benimle paylaşırsanız beni çok mutlu edersiniz. Başka tariflerde buluşmak üzere sevdiklerinizle birlikte afiyetle kalın.